Buongiorno ragazzi, nuovo giorno, nuova esperienza. Dopo nove ore di viaggio in bus siamo finalmente arrivati ad Arequipa. Siamo ancora al terminal dei bus, adesso prenderemo un taxi per arrivare all'hotel e poi inizierà l'esplorazione della città. Ufficialmente arrivati ad Arequipa, conosciuta anche come la città bianca per via del Sillar, una pietra locale simile al tufo di colore bianco. Arequipa è facilmente visitabile a piedi, quindi la nostra visita inizia da Plaza de Armas. Arrivando in Plaza de Armas si nota subito la maestosa cattedrale che occupa un intero lato della piazza. L'interno della cattedrale si può visitare soltanto che abbiamo scoperto che apre dalle 17 alle 19 perciò ci proveremo più tardi. Dall'altro lato di Plaza de Armas si trova Iglesia della Compagnia che potete ammirare alle mie spalle. La trovo veramente bellissima perché la facciata è tutta decorata ed è ricca di dettagli fantastici. Adesso andiamo a scoprire il suo interno. cortile interno, guardate che meraviglia le colonne, tutte decorate minuziosamente e al centro c'è una fantastica fontana, tra l'altro ci sono anche alcuni bar in modo tale da fermarsi e bere qualcosa. Abbiamo appena finito di pranzare in uno dei tanti ristoranti con i tavolini sulla terrazza che si affaccia su Plaza de Armas, adesso abbiamo intenzione di visitare il monastero di Santa Catalina. Fa davvero caldo, ci sono circa 25 gradi centigradi, eh sì siamo in maniche corte. Siamo arrivati al monastero di Santa Catalina, l'ingresso costa 40 sole a persona e la visita richiede circa un'ora di tempo. Nel 1579, circa 40 anni dopo l'arrivo degli spagnoli ad Arequipa, viene costruito il monastero di Santa Catalina di Siena, che è questo qui che vedete. Qui le donne venivano per diventare delle monache di clausura. Non sono un amante di monasteri, ma quello di Santa Catalina è davvero suggestivo, grazie ai suoi colori, alla sua storia, all'atmosfera religiosa e alle viuzze labirintiche in cui ci si perde facilmente. Dai cortili interni si diramano corridoi stretti, che conducono alle stanze, alle cucine e alle aree comuni utilizzate dalle suore. In un attimo veniamo catapultati nella vita dell'epoca. La curiosità ci guida tra le vie alla scoperta dei dettagli di questo luogo silenzioso e coinvolgente, dove un tempo vivevano le suore che avevano fatto il voto del silenzio privandosi del diritto di parlare tra loro. Aranci e vasi di fiori a non finire abbelliscono i vicoli ciottolati, gli angoli e le scalinate di questa cittadella. Le pareti blu e rosse calmano e ricaricano allo stesso tempo. Il monastero è circondato da mura imponenti costruite in Sillar e con i suoi 20.000 metri quadrati occupa un intero quartiere.
Salendo una ripida scalinata si può ammirare parte del monastero dall'alto. La nostra visita al monastero di Santa Catalina termina qui, infatti siamo tornati al punto di partenza. Si può definire un paesino all'interno della città di Arequipa ed è davvero molto particolare. Le tonalità predominanti sono il rosso e il blu, in più ci sono tantissimi fiori colorati, porte cigolanti, dipinti, insomma è un luogo che vi consiglio di visitare se venite ad Arequipa. Siamo arrivati al mirador di Ayuawara e da qui si può osservare bene il vulcano El Misti che domina la città di Arequipa. spostati abbiamo raggiunto un altro mirador quindi un altro punto panoramico questo è quello di Sacaccia adesso saliremo questa scalinata per vedere i tre vulcani a quanto pare questo posto è meno turistico rispetto all'altro perché non c'è praticamente nessuno Siamo saliti in cima, da qui si vedono il vulcano Ciociani e il Misti che è quello centrale e poi da questa parte ci sarebbe anche il Picciu Picciu però è un po' coperto dalle nuvole. Sono le 17, la cattedrale di Plaza de Armas ha appena aperto quindi entriamo a visitarla. Siamo riusciti a salire su una terrazza panoramica per osservare meglio Plaza de Armas, la cattedrale e ovviamente il vulcano El Misti. Siamo di nuovo in hotel e devo dire che Arequipa è stata una piacevole sorpresa, forse avrebbe meritato due giorni anziché uno solo perché comunque ci sono un sacco di cose da vedere, anche se con un po' di dispiacere domani lasceremo questa bella città per andare verso la prossima meta, quindi direi che il video di oggi può concludersi qui, se vi è piaciuto fatemelo sapere con un bel like e un commento qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i nuovi video dal Perù e seguitemi sia su Facebook che su Instagram, anche lì mi trovate come già da mille esperienze. Detto questo vi saluto e vi aspetto venerdì con un nuovo video. Ciao!